நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வெல்கம் டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸில் ரெசிடென்டியல் ஸ்டேட்டஸை தான் பார்க்க போகிறோம் ரெசிடென்டியல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இந்தியாவில் வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு குடிமகனும் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் பே பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம இந்தியாவில் வாழ எல்லோருமே வந்து இந்திய குடிமகனா அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த ரெசிடென்டியல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒரு சில பேர் வந்து இந்தியாவில் கொஞ்சம் நாள் இருப்பாங்க வெளிநாட்டில் கொஞ்சம் நாள் இருப்பாங்க மறுபடியும் இந்தியாவுக்கு வருவாங்க வெளிநாட்டு போவாங்க இப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அவங்க இந்தியராக ரெசிடெண்ட் இந்தியன் ரெசிடெண்ட்டாக இல்லை நான் ரெசிடெண்ட்டாக அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறதுக்காக கண்டிஷன் தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற சம்மம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷனும் வந்து அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து சம்மாக எடுத்து போகிறேன் இந்த வீடியோவில் வந்து கண்டிஷன் இந்தியன் ரெசிடெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் ஃபார் ஆல் பர்பஸ் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் டேக்ஸ் பயர் ஆர் கிளாஸிஃபைடு இன்டு த்ரீ போர்டு கேட்டகரிஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஓகேங்களா எல் எல்லா பர்பஸ் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸுக்கும் வந்து டேக்ஸ் பேயர் வந்து மூணு இதாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க டேக்ஸ் பேயரை வந்து மூணு கேட்டகரியில் பிரிச்சுருக்காங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் செகண்ட் ஒன்று வந்து ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் தேர்ட் ஒன்று வந்து நான் ரெசிடென்ட் ஓகேங்களா இதில் வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அவர் இந்திய குடிமகன் தான் வந்து ஆர்டினரி நார்மல் இந்திய குடிமகன் ரெண்டாவது வந்து இந்திய குடிமகன் ஆனால் இந்திய குடிமகன் முழுமையான இந்திய குடிமகன் அல்ல ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து குடிமகன் இந்திய குடிமகன் அவர் வந்து முழுமையான இந்திய குடிமகன் ரெண்டு வந்து முழுமையற்ற குடிமகன் மூணு வந்து அவர் குடிமகனே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து நான் ரெசிடென்ட் ஓகேங்களா இப்போ இது மூணுலையும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு டேக்ஸ் பேயர் வந்து ரெஸ் இந்த மூணு கேட்டகரியில் எந்த கேட்டகரி அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான கண்டிஷன் தான் இப்போ கீழே இருக்குது அண்டர் செக்ஷன் சிக்ஸு எல்லாம் ஒன்று ஓகேங்களா அண்டர் செக்ஷன் ஆறில் ஒன்று என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அண்ட் இண்டிவிஜுவல் இஸ் சைடு டு பி ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா இன் எனி ப்ரீவியஸ் இயர் இஃப் ஹீ சாட்டிஃபைஸ் எனி ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கண்டிஷன் ஓகேங்களா அண்டர் செக்ஷன் ஆறில் ஒன்று படி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் ரெசிடென்ட் ஃபஸ்ட்டு ரெசிடென்ட்டாக இல்லை நான் ரெசிடென்ட்டாக அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஆர்டினரியாக இல்லை நாட் ஆர்டினரியாக அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரெசிடென்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன தகுதிகள் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து அவர் வந்து இந்தியாவில் போன வருஷம் வந்து இங்கே கீழே கொடுத்துருக்க கண்டிஷனில் படி நிறைவேறி இருக்கணும் அப்படின்னா தான் வந்து அவர் வந்து ரெசிடென்ட்டு இப்போ என்ன கண்டிஷன் ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இந்த கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரெண்டு கண்டிஷனில் ஒரு கண்டிஷனை அவர் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா வந்து அவர் ரெசிடென்ட்டு ஓகேங்களா இல்லைன்னா நான் ரெசிடென்ட்டு கேட்டகரிக்கு போயிடுவார் இப்போ வந்து ஹீ ஹேஸ் பீன் இன் இந்தியா டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபார் டோட்டல் பீரியட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஆர் மோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு வந்து இப்போ அவர் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரெசிடென்டியல் ஸ்டேட்டஸ் அதாவது இப்போ சம் கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அசஸ்மெண்ட் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படின்னு ரெண்டு கால்குலேட் பண்ணணும் சம்மு வந்து அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதில் பார்க்கணும் அதில் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அசஸ்மெண்ட் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படிங்கிறது இப்போ அசஸ்மெண்ட் இயர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ நடக்கக்கூடிய இயர் தான் அசஸ்மெண்ட் இயர் அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படின்னா இதற்கு முன்னாடி இரு இருக்கக்கூடிய இயர் ஓகேங்களா இப்போ அசஸ்மெண்ட் இயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்து இப்போ நம்ம எந்த அசஸ்மெண்ட் இயரில் இருக்கோம்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தொன்னு அசஸ்மெண்ட் இயரில் இருக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டு இருபது அதுதான் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் இப்போ இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனில் ஹீ ஹேஸ் பீன் இன் இந்தியா அதாவது இவர் வந்து இந்தியாவில் வந்து முந்தைய வருஷம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டு இருபது ஓகேங்களா இந்த வருஷத்துக்கு முன்னாடி வருஷம் வந்து ஓவராலாக எவ்வளோ நாள் இருந்திருக்கோம் அப்படின்னா நூற்றி எண்
இப்போ அசஸ்மெண்ட் இயர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தொன்று ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அப்படிங்கும்போது ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டு முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர் அந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் வந்து நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நாள் இவர் இந்தியாவில் இருந்திருந்தார் அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு ரெசிடென்ட்டு ஒருவேளை அவர் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நாள் கம்மியாக இருந்தார் அப்படின்னா வந்து இந்த கண்டிஷன் அவருக்கு ஒத்து வராது கீழே இருக்க கண்டிஷன் ஒத்து வருமா அப்படின்னு பார்க்கணும் அந்த கண்டிஷனை பார்க்கலாம் ஹி ஹேஸ் பீன் இன் இந்தியா டியூரிங் த ஃபோர் இயர்ஸ் இமீடியட்லி ப்ரொசீடிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபார் எ டோட்டல் பீரியட் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆர் மோர் அண்டு ஹேஸ் பீன் இன் இந்தியா ஃபார் அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ்டி டேஸ் இன் த ப்ரீவியஸ் இயர் ஓகேங்களா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது கண்டிஷனில் அவர் ப்ரிசீடிங் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர்னு இருக்குது ப்ரீவியஸ் இயர்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகேங்களா அந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் வந்து அறுபது நாளும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நாலு ப்ரீவியஸ் இயர் நாலு முந்தைய ஆண்டுகளில் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளும் இந்தியாவில் இருந்திருந்தார்னா அவர் ரெசிடென்ட் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் அவருக்கு பொருந்தணும் அவர் பொருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அவர் ரெசிடென்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தகுதியை கொடுத்துடலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னென்னா இந்த வருஷத்துக்கு அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் இயரில் வந்து நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நாள் இருந்திருக்கணும் அவர் அப்படி அவர் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டாவது கண்டிஷன் போகணும் ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு முன்னாடி வருஷத்தில் வந்து ஒரு அறுபது நாளும் அதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நாலு வருஷத்தில் வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளும் அவர் இருக்கும் இருந்திருக்கணும் ஓகேங்களா இதான் வந்து பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் இந்த பேசிக் கண்டிஷன்ஸில் ஏதாவது ஒன்று ஓகே ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலும் அவர் ரெசிடென்ட் அப்படிங்கிற தகுதிக்கு வந்துடுவார் ஓகேங்களா அதான் கீழே சொல்லியிருக்காங்க இஃப் த இண்டிவிஜுவல் சாட்டிஸ்ஃபை எனி ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன்ஸ் மென்ஸ் அண்ட் அபவ் ஹி இஸ் ஏ ரெசிடென்ட் அதர்வைஸ் த இண்டிவிஜுவல் இஸ் ஏ நான் ரெசிடென்ட் ஓகேங்களா மேலே இருக்க ரெண்டு கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒன்று அவர் ஃபில்ஃபில் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னாலும் அவருக்கு ரெசிடென்ட்டு இல்லை அப்படின்னா ஒரு நான் ரெசிடென்ட் அந்த மூணாவது கேட்டகரிக்கு போயிடுவார் ஓகேங்களா அடுத்து இப்போ அவர் ஒரு வேளை ஃபில்ஃபில் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா இதில் வந்து அவர் ஆர்டினரியா நாட் ஆர்டினரியா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கீழே ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அதை தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இன் சிமிலர் டேம்ஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் இஸ் செட் டு பி அ ரெசிடென்ட் ஆர் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் இஃப் ஹி சாட்டிஸ்ஃபை பாத் த ஃபாலோயிங் கண்டிஷன்ஸ் அங்கே மேலே சொன்ன பேசிக் கண்டிஷனில் வந்து ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று ஃபில் பண்ணியிருந்தாலே அவர் ரெசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த கண்டிஷனில் என்ன அப்படின்னா ரெண்டுமே ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் ரெண்டுமே ஃபில் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அவர் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஒரு ரெண்டில் ஒன்று கூட ஃபில் ஒன்று ஃபில் பண்ணி ஒன்று ஃபில் பண்ணலை அப்படின்னாலும் அவர் வந்து நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கு போயிடுவார் ரெண்டையும் ஃபில் பண்ணலை அப்படின்னாலும் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டு தான் ஓகேங்களா ஒன்லி ரெண்டு கண்டிஷனை இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கண்டிஷனையும் ஃபில் பண்ணியிருந்தார் மட்டும்னால தான் அவர் வந்து ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்லேயே ஆர்டினரி இல்லை அப்படின்னா அவர் ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய ரெசிடென்ட்டில் நாட் ஆர்டினரியாக போயிடுவார் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு என்ன கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஹீ இஸ் எ ரெசிடென்ட் இன் எனி டூ ஆஃப்ட் ஆஃப் த லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ப்ரிசீடிங் த ரிலிவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா வந்து இவர் அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பத்து வருஷத்தில் ஏதாவது ரெண்டு வருஷம் ஃபுல்லாக வந்து இருந்திருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ பத்து வருஷத்தில் வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று டு இருபத்தொன்று இந்த அசஸ்மெண்ட் இயர் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பத்து ப்ரீவியஸ் இயரில் வந்து ஏதாவது ரெண்டு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டு பத்தொம்போதோ இல்லை பத்தொம்பது டு இருபதோ ரெண்டு வருஷம் ஃபுல்லாக அவர் இங்கே இருந்திருக்கணும் இருந்துட்டார் அப்படின்னா வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனை ஃபில் பண்ணிடுவார் செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ஹீஸ் டோட்டலி ஸ்டே இன் இந்தியா இன் த லாஸ்ட் செவன் இயர்ஸ் ப்ரிசீடிங் த ரிலிவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் இஸ் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் ஃப்ரம் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் ஆர் மோர் ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஏழு ப்ரீவியஸ் வருஷத்துலேயும் ஏழ்நூத்தி முப்பது நாள் அவர் இருந்திருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா வந்து ஃபுல்லாக ரெண்டு வருஷம் ஒரு நாள் கூட அவர் வெளி வெளிநாட்டுக்கு போகாமல் இருந்திருக்கணும் இந்த க கண்டி ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் ஏழு வருஷத்தில் வந்து இடையில் போயிட்டு போயிட்டு கூட வந்திருக்கலாம் ஆனால் ஏழ்நூத்தி முப்பது நாள் டோட்டல் பண்ணால் ஏழு வருஷத்தையும் டோட்டல் கடைசி ஏழு வருஷத்தையும் டோட்டல் பண்ணால் வந்து அவர் ஏழ்நூற்றி முப்பது நாள் இந்தியாவில்
இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டுலேயுமே அவர் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று வந்திருந்தால் தான் ரெசிடென்ட்டு ரெண்டுலேயுமே வரல அப்படின்னா அவர் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டு கேட்டகரிக்கு போயிடுவார் இப்போ இவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் தனித்தனியாக டேக்ஸ் இருக்குது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேக்ஸு அதை வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் வந்து எப்படி அந்த சம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஃபார் மோர் வீடியோஸ்க்காக நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது குறை இருந்ததுன்னா தேங்க்யூ